Nah, uh, beberapa pikiran-pikiran Pak Agung WB ya ketika sempat uh, saya tandemkan dengan Mbak Gatot Hartoyo juga. Uh, beliau sama-sama, dua tokoh ini sama-sama uh, memberikan edukasi, pencerahan bahwa sebenarnya uh, Nyai Roro Kidul atau Ibu Ratu Pantai Selatan itu tidak ada. Nah, kenapa kemudian bisa ada? Ya, itu karena ada sebuah cerita. Karena di zaman Majapahit dulu tidak ada banyak panjang ceritanya kan. Nah, kalau dalam perspektifnya Mas Tunjung sendiri gitu tentang Niroro Kidul atau Ibu Ratu Pantai, Ratu Pantai Selatan, seperti apa Mas? Mas Tunjung. Rahayu, ya. Mas Indra. Mas Tunjung ini kalau menurut uh, Mbah Noto Wijoyo itu praktisi spiritualis muda di Jawa Timur yang lagi ngetop. Pra- praktisi urat jelas. <laughs> <laughs> Oke, okay. uh, Mas Tunjung uh, sehat ya? Sehat, sehat, sehat. sehat Mas. Uh, jadi akhir-akhir ini saya uh, ketemu yang namanya Pak Agung WB, Mas Tunjung. Okay. Itu uh, nulis 40 buku, uh, tidak sedikit bukunya yang nyeleneh dan kontroversial, tapi poinnya masuk akal, Mas Tunjung. Nah, sedikit banyak kan uh, Mas Tunjung juga mungkin tahu ya tentang sosok beliau, pikiran-pikirannya. Nah, dalam perspektifnya Mas Tunjung, kira-kira uh, Agung WB di mata Mas Tunjung itu seperti apa? sudah bilang bahwa beliau adalah seorang yang sudah melahirkan masterpiece 40 buku dan saya sendiri belum menulis buku terus saya disuruh mengkomentari tentunya saya sangat jauh sekali dari segi umur dari segi produktivitas itu sangat jauh sekali walaupun mungkin saya belum mendalami tentang beliau gih, Pak Agung Wibi tapi sekilas saya mungkin mengerti sempat ada tiktok yang dikirim ke saya via istri saya kemarin bagus sih ulasannya secara logika Tentunya justru itu yang mungkin juga menginspirasi banyak orang karena yang disebut spiritual itu juga harus memiliki literasi yang jelas untuk mengubah mindset bangsa terutama Indonesia ini mas. Karena hari ini kita ngomong soal spiritual tapi kita terlalu banyak mengkonsumsi tayulisme hmm. dan itu tidak sehat untuk perkembangan transformasi manusia. Kalau kita ngomong spiritual Karena spiritual harus memiliki dasar yang kuat Yang disebut logik Logika Kalau jenengan bilang tadi Menurut siapa? Mbah Noto atau Kinoto Saya adalah pakar spiritual Justru saya ini kalau dikatakan yang paling Logik ya Jadi logik itu berarti seakan-akan Tidak spiritual banget Itu mungkin ya Karena saya selalu membuat bahwa Sesuatu itu harus bersifat empiris gitu. Nyata dan logik Kalau belum kuat basicnya di sini jangan bicara soal mistik. Karena akan berbahaya sebagaimana nanti mental manusia itu akan justru rusak ke depannya. Kita tidak akan mengalami transformasi. Kita akan terlalu banyak mengkonsumsi kecanduan sindrom tentang tahyulisme. Itu tidak sehat. Dan itu menurut saya karena hasil yang terjadi di bangsa kita hari ini itu post kolonial sindrom, Mas. Jadi sindrom Kalau manusia itu seneng gede nih leluhuri, nasab itu ya, membanggakan nasab-nasabnya, kesaktian, tapi tidak pernah memiliki basic yang kuat tentang mental dan logika. Ini dasar pertama berspiritual, maka harus kuat dulu. Nah, mungkin Pak Agung WB saya rasa sedang bergerak menuju ke sana. Dan ini sangat luar biasa untuk mengedukasi masyarakat kita, terutama bangsa Indonesia, Mas. Nah. Uh, beberapa pikiran-pikiran Pak Agung WB ya ketika sempat uh, saya tandemkan dengan Mbah Gatot Hartoyo juga uh, Beliau sama-sama, dua tokoh ini sama-sama uh, memberikan edukasi, pencerahan bahwa sebenarnya uh, Nyai Roro Kidul atau Ibu Ratu Pantai Selatan itu tidak ada nah, Kenapa kemudian bisa ada? Ya itu karena Ada sebuah cerita, karena di zaman Majapahit dulu tidak ada banyak panjang ceritanya kan. Nah, kalau dalam perspektifnya Mas Tunjung sendiri gitu, 
tentang Niroro Kidul atau Ibu Ratu Pantai, Ratu Pantai Selatan? Seperti apa, Mas? Itu kan sebenarnya karena ada sindrom bahwa waktu itu kita kalah ya. Karena Sultan Agung itu kalah dua kali melawan Batavia. Dan Mataram Baru itu paling berbangga, non ya, tidak menyindir dari terah manapun saja, paling bangga tentang sejarah lanjutan dari Majapahit dan Sriwijaya itu konsep hegemoni bangsa maritim. Nah, glory bangsa maritim ini di era Mataram Baru ini sudah mulai punah, Mas. Seiring Amang Kurat itu menandatangani hutang 4 juta gulden kepada Belanda atas penaklukan Amang Kurat III, Terus akhirnya rakyatnya dipaksa untuk membayar hutang per tahun itu 25 ribu ton. Selain itu merepres wilayah pesisir pelayaran kita dan akhirnya Jung Java ini juga dihancurkan sendiri dengan entah apa itu yang terjadi. Dan Ratu Pantai Selatan itu sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan bahwa aku itu masih besar untuk menguasai laut. Terutama Pantai Selatan yang merupakan Samudra Hindia yang memiliki tingkat titik tolak ombak yang begitu besar dan misteri itu zaman dulu adalah alat canggih untuk meningkatkan belief system nah nanti kalau dibilang ada atau tidak ada, ada secara apa? kalau historis ada tapi itu folklore mungkin menurut saya itu legenda tapi itu teknologi untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri spirit nusantara, spirit maritim itu biar masih ada sisa-sisanya karena waktu itu digunakan untuk membesarkan hati rakyat kan mungkin karena kalah dua kali melawan Batavia dan Menurut saya kan Mataram itu diprotektorati oleh Turki Utsmani. Tapi dua kali tempur tidak ada bantuan sama sekali dari Turki Utsmani. Dan itu untuk apa dilanjutkan gitu. Nah, ini ini salah satunya. Akhirnya karena mungkin paradigmanya begitu mengembangkan luas, Nyilor Kidul ini salah satu solusi untuk meningkatkan kekuatan keyakinan agar rakyat dan prajurit di waktu itu tidak mengalami mupus atau mengalami minder. Ya kira-kira itu mas <laughs> uh, secara historis tidak ada gitu ya kalau ini mas apa tuh namanya hmm, tidak sedikit banyak ya musafir atau orang yang sedang laku ya perjalanan sunyi gitu mas ketika di pantai selatan dia mendapatkan semacam kayak dawuh dari ratu pantai selatan kamu harus ke jawa barat temui orang ini nah itu wujudnya Ratu, Ratu Pantai Selatan dengan uh, dan lain sebagainya dan seterusnya. Belum lagi soal uh, indigo-indigo yang katanya pernah diundang rapat gaib Ratu Pantai Selatan dan seterusnya gitu. Itu 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 seperti apa mas? Temuan-temuan subjektif seperti itu kenapa bisa sampai terjadi? Menurut Mas Tunjung. Jadi begini mas, saya bilang bahwa penyosokan itu terjadi karena visualisasi kita melalui pikiran dan itu cenderung ada karena manusia itu memiliki kemampuan namanya mental nah alam mental yang pernah saya jelaskan itu memiliki kemampuan untuk memproyeksi sesuatu dari data yang diceritakan ini bisa menjadi proyeksi wujud di dalam pandangan pikiran kita sebagaimana ma manusia itu bisa memikirkan bentuk citra perwarupa dan lain sebagainya lah tapi itu menurut saya adalah teknologi karena Anda memakai headset, itu kan karena Anda punya telinga. Anda memakai speaker karena Anda punya mulut. Itu terusan dari teknologi pikiran. Karena manusia itu membutuhkan itu di waktu itu sebagai alat. Karena belum ada alat secanggih hari ini. Maka teknologi yang disebut Nyilor Kidul, Siwa, Buddha, dengan membuat dewa-dewa, itu kodifikasi. Dan itu teknologi di waktu itu. Digunakan untuk meningkatkan kekuatan keyakinan kita. Untuk merevolusi kejadian atau masalah atau dinamika di waktu itu. Nah, ketika orang itu mendapat tuntutan tidak masalah, itu sangat spekulatif. Itu adalah alat untuk meningkatkan kemampuan keyakinan kita saja hmm. agar tidak mupus. Maka saya juga menyebutnya sebagai placebo efek di era zaman itu. Termasuk Anda membutuhkan kata Tuhan, Anda membutuhkan kitab suci, itu itu kan placebo efek menurut saya. Oh. Karena Tuhan itu adalah sistem yang sudah bekerja, kalaupun ada. Kalaupun tidak ada, ya berarti Anda buat sendiri di dalam perasaan kamu. Dan saya tidak mencederai siapapun, saya mengajak untuk bergerak kepada yang nyata. Yang nyata itu adalah kemampuan mengalami diri Anda seutuhnya. Karena menjadi manusia itu super, tanpa Anda harus menjadi superman. 
Karena hari ini kita tidak diajari untuk menjadi diri kita Karena tidak kita tangani tubuh kita, diri kita Kita tidak pernah mengenali itu Nah akhirnya yang jadi masalah ketika hal-hal yang bersifat tuntunan seperti itu Tidak dikembangkan dengan proses transformasi pikiran Karena literasi sangat minim Dan ini membuat bangsa ini tidak sehat Akhirnya berada di dalam jeratan Ya stagnasi Karena dengan merasa dituntun seperti itu Dia merasa lebih bangga Dia merasa lebih pede Kepedean itu kalau kebablasan itu kebanggaan mas Jadi itu berbahaya karena kebanggaan akan menjadi waham Dan menimbulkan kelalaian Dan merugikan banyak orang termasuk diri kita Ini yang menurut saya Jangan dilanjut-lanjutkan Karena sesuatu di bawah sinar matahari itu harus berubah Sebagaimana sel kita itu selalu mengizinkan diri kita untuk baru dengan regenerasi sel Tapi hari ini kita memilih melakukan apa-apa itu by accident Jadi by kecelakaan begitu saja Tidak by kesadaran, nah, harusnya kembali kepada sadar Karena jenengan itu bisa menjadi apapun saja sebagai manusia Bukan dikontrol oleh sesuatu yang diceritakan hmm. oleh orang entah dalam wujud tulisan, kitab, katanya, jari ini itu harus dieksplor jadi ajaran kita tuh laku itu proof, membuktikan kalau di proof ke anda tidak mengalami itu jangan sesekali menularkan itu ke banyak orang ketika anda tidak tahu hulu hilir dan pemahamannya secara utuh ini sangat tidak menyehatkan sesuatu yang tidak sehat, ya anda tahu sendiri dampaknya yeah. secara kolektif. Ketika Mas Tunjung mengatakan bahwa Tuhan pun bisa jadi adalah placebo efek gitu. Kira-kira dasarnya apa, Mas? Oh, coba kira ngada tuh ya. Saya <laughs> jauh-jauh ya. Iya, iya, iya. Jadi Tuhan ini pernah dijelaskan oleh berbagai tradisi. Akhirnya banyak pembisnis yang hari ini ada. Kita itu mengembangkan bisnis namanya perdebatan atas nama Tuhan. Ini adalah salah kita bersama tapi kita mendapat bisnis laris namanya debat melalui keyakinan agama dan lain sebagainya maka jelas di dalam tradisi Jawa Tuhan itu tidak diwujudkan maka tan keno kini roh kino yang opo dalam aspek diskusi komunikasi kita tidak pernah membahas soal Tuhan karena Tuhan itu tanpa batas jika pun ada tapi jika pun anda ingin mengerti tentang Tuhan Anda hanya bisa mengenali Tuhan kepada sistem dan siklus yang bekerja di dalam hidup Anda, tubuh Anda, dan alam Anda. Kalau Anda mulai mengajak melibatkan seluruh perhatian Anda ke sana, mungkin Anda lebih mengalami Tuhan daripada hanya memperdebatkan tentang Tuhan. Dan hari ini bisnis yang laris itu bisnis perdebatan. Ketika Tuhan itu diperdebatkan terus-menerus, ini tidak ada akhir. Tapi Tuhan itu berakhir ketika Anda mengalami Tuhan itu sendiri. Dengan membuktikan ada siklus sistem yang bekerja di dalam tubuh anda maka barang siapa mengenali dirinya maka dia mengenal Tuhan yang berarti adalah keutuhan sistem nah inilah yang harusnya kita kembangkan bahwa saya membilang adanya placebo efek terkadang banyak orang itu butuh kata Tuhan, nama Tuhan dan sosok anda pernah mendengar seorang satria muridnya Durna saya lupa namanya kalau di dalam tradisinya namanya Jara Kalau di dalam tradisi Jawa saya namanya lupa, tapi kalau di India namanya Jara. Jara itu ditolak oleh Durna ketika dia ingin belajar memanah dan berguru kepada Durna. Karena apa? Karena Durna sudah mengikat janji kepada Arjuna ketika saya mengajari Arjuna tidak boleh mengajari selain aku. Maka dia menolak murid baru namanya Jara. Tapi Jara itu membuat patung Durna di belakangnya. Dan dia merasa seakan-akan dengan adanya Durna atau patung di belakangnya Dia memanah berlatih itu lebih disini seakan-akan Durna itu mendukung dia Ini sama mas Ketika ada nama, patung, aduh apa Itu bukan memuja Tuhan Itu cara untuk meningkatkan keyakinan Support dukungan agar kita itu berevolusi Nah hari ini Maka aku sesuai perasaan kehambaku sendiri Banyak manusia yang ya kalau menciptakan placebo efek itu kan berarti ke arah yang positif, progresif, transformatif gitu. Tapi kalau yang negatif ini berbahaya itu namanya melekat. Tidak ada orang menyembah patung atau menyembah objek. Itu hanya alat untuk meningkatkan rasa yakin, rasa percaya diri. Agar dia bisa melakukan transformasi, pertumbuh kembangan, menjadi manusia yang lebih berkualitas. Ya. Tapi kalau Anda hari ini menciptakan Tuhan sebagai pemarah, pembenci, dan lain sebagainya, itu masalah Anda sendiri. Anda tidak akan berkembang. Anda memuja apa yang Anda ciptakan sendiri. 
Engsun anyipta aki titahku dewi itu kalau di dalam serat-seratnya kan yang ada di Jawa. Jadi sungguh ironis ketika hari ini kita menciptakan Tuhan dengan asumsi kita sendiri dan kita tertekan oleh ciptaan itu sendiri. <laughs> ini sangat membuat kita itu mengalami decline, distorsi kesadaran. Manusia itu harus transformasi, tidak boleh berada secara stagnasi. Maka kita adalah co-kreasi, co-kreator atas hidup kita sendiri. Jadi jangan sampai salah menciptakan sesuatu untuk diri Anda. <laughs> Manusia adalah pencipta atas hidupnya sendiri. <tuh> iya dong. Nah, setelah dari Agung Wibi tadi mas, ada sosok Mbah Gatot ini. Yang pikiran-pikirannya waktu itu, saya wawancara di beberapa tahun lalu, tentang sosok Niroro Kidul itu sebenarnya tidak seperti yang dipahami banyak orang. Kemudian ciri-ciri orang yang sudah manunggal dengan Gusti itu, dia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya dawuh-dawuh atau wisik-wisik karena ketika masih mendapatkan dawuh-dawuh wisik-wisik itu berarti masih keberduaan bukan kemanunggalan jadi itu salah satu kasanah pemikiran dari Mbak Gatot yang melekat di dalam benak saya gitu ya uh, termasuk kemudian uh, rasa sejati dan seterusnya gitu ya pertanyaan saya kepada Mas Tunjung uh, dengan pikiran-pikiran Mbak Gatot itu seperti apa terus kemudian terkait dengan rasa sejati versinya Mas Tunjung itu bagaimana? <tuh> Mbah Gatot terlepas dari apapun saya sangat mengagumi dan menginspirasi beliau karena di usia beliau yang sudah begitu sepuh ya ya saya nyebutnya sepuh dia benar-benar menunjukkan kesepuhannya karena dia benar-benar berhati-hati belajar berjalan dengan dasar tidak menggunakan tafsir liar dan dia mengatakan tidak tahu kalau dia memang tidak tahu itu, itu salah satu cara untuk meningkatkan transformasi kita kecerdasan kita jadi ketika saya melihat Mbak Gadot ini adalah sosok beliau ini sudah tua tapi juga tidak berhenti belajar tapi jujur apa adanya berjalan dengan dasar itu paling penting karena itu roadmap roadmap manusia untuk mencapai sesuatu itu harus butuh itu step by step namanya Tapi kalau nanti kita terlalu ngawur, terlalu mentafsir, terlalu ini akan jadi spekulasi dan menjadi waham. Dan ini akan menjadi ego yang menguat. Orang yang terkena ego yang menguat itu kan menjadi ismo yang terkumpul. Ismo yang banyak itu membuat orang itu tidak sadar. Lalu dia mengatakan, saya mengembangkan kesadaran. Bukan. Dia mengembangkan waham untuk dirinya sendiri. Dan ini sebuah kelalaian dan sebuah kejatuhan untuk manusia. Gitu ya. Dan ketika nanti ada kata wisik dan sebagainya, sekali lagi itu teknologi karena tubuh kita itu adalah memori. Jadi begini, kata jiwa, atman, sokmo, apapun saja itu adalah kodifikasi. Anda ketika belum membuktikan seperti apa dimensi dan mekanisme itu bekerja, itu hanya menjadi sistem kepercayaan baru. Sistem kepercayaan baru. Karena Anda tidak proof, Anda tidak membuktikan. Nah, sekarang buktikan, buktikan itu kenali diri Anda. Hari ini orang ngomong tentang rasa sejati. Keseluruhan sistem Anda itu memberi info kalau Anda mau mengamati. Sistem tubuh ini. Banyak manusia hari ini yang tidak mengalami tubuhnya sendiri. Nah, sekarang Mas Indra duduk di depan saya, pernah Mas Indra pada saat duduk mengalami mata Mas Indra? Tidak. Mas Indra mengalami hidung? Tidak. Maka tubuh kita itu terdiri dari beberapa lapis. Dan ketika sesatuan itu bisa kita hayati dan rasakan, kita tahu bagaimana mekanismenya, itu rasa sejati. Karena kalau Anda menggunakan rasa sejati, ada diri lung yang paling dalam. Itu spekulasi. Karena nyatanya tidak ada tubuh yang tidak ada rasa sejati. Bagaimana kamu mengalami rasa sejati kalau tidak di dalam tubuh? Itu yang kenyataan bisa dibuktikan hari ini. Terus ada mengira bahwa orang mati itu menderita. Mas, kalau orang sudah mati itu netral. Yang ada itu energinya, mas. Sisa-sisa karma itu energi, residual. Jadi energi itu rendah, sedang, tinggi. Rendah itu pasti bersifat destruktif. Ya, rata-rata-rata itu sedikit stabil. Di atas paling stabil. Itu Anda menyebutnya divine ilahi. Nah penamaan-penamaan bebas, tapi yang ada itu. Terus orang mengira bahwa, ini harus didengarkan. Ketika di luar diri Anda, terus oh, dia matinya nesta. Matinya kecelakaan, dia menderita. Dia terjerat di alam sana. Loh, orang sudah mati itu tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Yang bisa merasakan itu yang masih hidup karena punya cendara namanya tubuh. Hari ini saya yang merasakan, misalkan di sekeliling saya ada energi yang negatif. Saya yang merasakan bukan orang itu, bukan yang mati itu. 
saya yang merasakan melalui tubuh saya tubuh menerjemahkan mual, panas, mules, berarti ada sirkus residual energi yang negatif di sekeliling saya. Atau ketika aspek terdalam lagi, saraf saya mulai merasakan tentang hal yang lain. Akhirnya Anda menyebut indigo karena ada pineal gland. Saya melihat wujudnya ini, saya merasakan sedih. Yang masih hidup yang merasakan, yang mati tidak merasakan. Karena sudah netral, tidak punya perangkatnya. Tapi hari ini seakan-akan kita yang hidup itu merasa kalau tidak nanti tak dungani, tidak tak ruwat, itu kasihan. Yang kasihan yang masih hidup. Karena yang berdampak itu yang hidup. Yang mati tidak berdampak apapun. Maka yang disebut mati itu berarti pasif. Yang masih hidup ini seharusnya aktif karena masih diberi perangkat yang komplit. Maka terus kita ngomong saya mem, apa, mengirim vibrasi positif, mengirim getaran rasa yang positif. Hello, itu seluruh tubuh Anda karena berada dalam kondisi balance. Dan Anda hanya bisa mengalami itu semua kalau ada tubuh. Kalau tidak ada, tidak mungkin Anda mengalami rasa sejati. Hmm.